，这是哪儿？这是你家。这不是我家，我要回家了。这就是你家，卧室在那边，你快点。嗯嗯。你是谁？我。你是谁啊？我是董董恩。你不是恩，你不是恩。你不是恩，走，你不是恩，你不是恩，你醒了，头还晕吗？怎么是你啊？这里是我家啊！你昨天放心，咱们俩的事儿我是不会告诉恩恩的，这是我们俩之间的秘密。秘密？什么秘密？启蒙失败的秘密吗？果然，我这点伎俩是骗不到你。我们今天就好好聊一聊。我实在是想不通，你到底为什么拒绝我？你不是在跟我开玩笑吧？我没有在跟你开玩笑。你是个男人，总要想清楚。到底什么对你来说才是最有利的？我不会拿着利益来衡量我自己的感情，你不会拿着我的感情去交换价值。你知道吗，楼源？其实我真的挺喜欢你的，因为你和其他男人不一样，有那么一点。浪漫的童话色彩，是吗？那我得谢谢你。不过我的浪漫不属于你。没有啊，记得给公司递交一下辞呈。我不会因为我们两个人是旧相识，就对你网开一面。你要开除我？为什么？我在牡丹公司可是兢兢业业了。那看来我得明说了，骂恩恩的那些舆论都是你搞的鬼吧？我们俩订婚戒指内部刻着两个人的名字，除了我们两个人自己和家人之外，只有你知道。你没有证据，是吗？那你可以试试看。谢谢你啊！如果不是你的话，我们都没有第二次争取的机会。咱们两个人之间还说谢谢。其实最近这段时间，我想了很多，关于我们两个人之间的事情。之前是我考虑不周了，给了你很大的压力，我很抱歉。跟你又没有关系。你给我的东西，我可能努力一辈子都得不到。其实我早就应该做好心理准备，只是当事情突然发生，还是没扛住。傻瓜，不是说好了不一个人扛吗？你还有我呢，啊？不是说好了要一起来面对和解决的吗？其实，这是我自己的问题，和你没有关系。如果我过不去心里那道坎的话，以后遇到任何问题，我还是会被这些舆论、这些小事情所压垮。
，所以我希望你可以给我一点时间，让我好好想想，以后怎么跟你并肩前行。那我等着，但是啊，不能想着想着就把我给丢了。那我先回。